నమస్తే వసుధ కార్యక్రమానికి స్వాగతం జీవితంలో ఎదగాలనే పట్టుదల ఉండాలే కానీ సాధించలేనిది ఏదీ లేదు ప్రతి మహిళ ఉన్నత శిఖరాలను చేరుకుందంటే దాని వెనుక ఎంతో కృషి పట్టుదల దాకి ఉంటాయి ఉన్నత విద్యను అభ్యసించి ఉన్నత పదవుల్లో బాధ్యతను చేపట్టగలిగిన కుటుంబ ప్రోత్సాహంతో డాక్టర్ చదవాలనుకున్న తనలోని ఆలోచనకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ బీఎస్సీ ఆర్టికల్చర్ చదివారామె రెండు వేల పన్నెండులో ఉమెన్ ఎనర్జీని స్థాపించారు రకరకాల ఎన్జిఓస్ ను మహిళా వ్యాపారవేత్తలను కలుపుతూ ముందుకు సాగుతున్నారు ఇందులో ముఖ్యంగా సహజ ఆహారము సహజ వ్యవసాయము సహజ జీవనశైలి వ్యవస్థను ప్రమోట్ చేస్తున్నారు నమస్తే దీప్తిరెడ్డి గారు ఎలా ఉన్నారు ఎంసెట్లో ర్యాంక్ వచ్చి కూడా మీరు మెడిసిన్ వైపు వెళ్ళకుండా ఇటు బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్ చేశారు మీకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా వచ్చింది అసలు ఇటు రావాలని ఎందుకు అనుకున్నారు చిన్నప్పటి నుంచి సహజంగా ఎక్కువ మంది అందరం వ్యవసాయ కుటుంబాల నుంచే వస్తాము పల్లెల నుంచి అంటే నా మీద ఆ ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉండింది నాకు బేసికల్గా నేచర్ ఎన్వాయిన్మెంట్ సైన్సెస్ అగ్రికల్చర్ అంటే చాలా ప్యాషన్ ఉండేది అట్లాగే అప్పట్లో ప్రైవేట్ కాలేజ్ రావడం వల్ల ఒకటే కాలేజ్ ఉండింది ప్లస్ నాకు కూడా అంటే ఇంకో అటెంప్ట్ ఇవ్వాలని కానీ అది కూడా ఒక రీజన్ ఉండింది క్లియర్గా హ్యాపీగా ఉండే నేను అగ్రికల్చర్ గ్రాడ్యుయేషన్ తీసుకుందాము బీడిఎస్ ఫ్రీ సీట్ వచ్చింది అది ఇంకా నేను వద్దనుకున్నాను దీనికి ఫ్యూచర్ అంటే ఎవరు తీసుకునే అంటే ఒక యూనిక్నెస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి వ్యవసాయం మీద మీకు ఇంట్రెస్ట్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే చెట్లలో ఫారెస్ట్లో బాగా తిరగడము ఈవెన్ చిన్నప్పుడు ఎన్జిఓస్ కార్యక్రమాల్లో బాగా యాక్టివ్గా ఉండడం నేను పదిహేను ఏటకే రైతులకు వెళ్ళి పారా వర్కర్ ట్రైనింగ్స్ ఇచ్చేసి ఓకే అలా యాక్టివ్గా ఉండేదాన్ని సో ఫ్యూచర్ కూడా ఎన్వాయిన్మెంటే ఫ్యూచర్ మనకి జీవన వనరులు సహజ వనరుల వల్లనే మన ఆర్థిక ఎకానమీ అంతా డిపెండ్ అయి ఉంటుందని నేను బిలీవ్ చేసేది సో సివిల్స్ అటెంప్ట్ అయిపోయాక రెండు వేల పన్నెండులో నా మొదటి కంపెనీని పెట్టుకున్నాను ఇద్యా ఎక్కువ లివింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సో దాని ద్వారా అనేక రకమైన బిజినెస్ మోడల్స్ని అంటే వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి ప్రకృతి ఎన్వాయిన్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి మోడల్స్ ఇండియాలోనే అది వన్ ఆఫ్ ద యూనిక్ కంపెనీ ఇప్పుడు అంటే ఏడేళ్లలో ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ వన్ హూ క్రియేటెడ్ నంబర్ ఆఫ్ ఈకో కాన్షియస్ బిజినెస్ మోడల్స్ దానిలో చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కూడా అంటే స్టార్ట్అప్ ఇంక్యుబేషన్స్ చేయడము అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ ఇచ్చేయడము ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే ఈవెన్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మేము వెళ్ళి ఫార్మ్స్ న్యాచురల్ వేలో ఫార్మ్స్ డెవలప్ చేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి సహజ వ్యవసాయము సహజ ఆహారము సహజ జీవన విధానానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలని మీద కన్సల్టెంట్గా చేస్తూ కన్సల్టెన్సీ ఇస్తూ వచ్చాను ఇప్పటివరకు అది నా ఆంటర్ప్రినర్ జర్నీ సీరియల్ మీరు ప్రత్యేకంగా మహిళలకి సపోర్ట్గా ఉండాలి అని చెప్పి మీరు ఈ విఎం అనే అసోసియేషన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది దీని నుంచి మీరు మహిళలకి ఏ రూపంగా మీరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఉమెన్ ఎనర్జీ అసోసియేషన్ అంటే నేను ఒక మహిళగా ఫేస్ చేసినటువంటి ఇష్యూస్లోంచి పుట్టింది అది బేసికలీ అగ్రికల్చర్ బిజినెస్లో ఉండడం వల్ల ట్రావెల్ అనేది చాలా చాలా రకమైన కన్స్ట్రెంట్స్ వచ్చేవి నాకు నా ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత రెండవ బాబు పుట్టే టైం కల్లా నేను అప్పటివరకు బిల్డ్ చేస్తున్న బిజినెస్ అంతా ఒక స్టాగ్నేషన్ పాయింట్కి వచ్చింది అప్పుడు ఇంత నాలాగా ఎంతోమంది మహిళలకు ఎనర్జీ ఉండి డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉండి కూడా స్టాగ్నేట్ అయి ఉంటారు నేను ఏదో ఒకటి చేయాలి అని ఇంట్లో నుంచి స్టార్ట్ చేశాను ఉమెన్ ఎనర్జీని వాస్తవంగా ఒక సంస్థ అని కూడా అనుకోలేదు అప్పుడు సోషల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగా చేశాను ఒక థర్టీ మెంబర్స్తో మనం వీ విల్ హెల్ప్ ఈచ్ అదర్ ఎందుకంటే ఉమెన్కి బేసికల్గా ఇది చాలా అవసరం ఒక ఉమెన్ ఇంకో ఉమెన్ సపోర్ట్ చేసుకోవాలి అనే సిస్టమ్ని నేను బిల్డ్ చేద్దాము అని స్టార్ట్ చేశాను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అది గ్రో అయ్యి నెట్వర్కింగ్ మీద బాగా ఫోకస్ చేసాము ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే ఒక నలభై ఆరు ఈవెంట్స్ చేసాము అట్లాగే ఉమెన్కి బ్రాండింగ్ సపోర్ట్ ఇవ్వడం మార్కెటింగ్ ఈవెంట్స్తో ప్రమోట్ చేయడము చాలా అలాంటివి చేసి ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టూ థౌసండ్ రీచ్ అవుతున్నప్పుడు అప్పుడు నేను రిజిస్టర్ చేసాను వాస్తవంగా కంపెనీ ఓకే తర్వాత దాని నుంచి విమెన్ ఎనర్జీ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ ఇంక్యుబేటర్స్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది వి ఏం అంటున్నాము ఇది ఇండస్ట్రియల్ అసోసియేషన్ అంటే మా జర్నీ ఎదుగుతూ వచ్చి నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే చాలామంది ఉమెన్ ఇంట్లో ఉండిపోతారు టూ దేర్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఆర్ అని వాట్ ఎవర్ వాళ్ళు చేయగలిగే బిజినెస్ ఎక్కువ ఏది హోమ్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అంటే ఇంట్లో కూర్చొని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయగలుగుతారు అట్లాగే ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ మనం మేడ్ ఇన్ ఇండియా అంటున్నాం ఇవాళ మహిళలు ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఉండి కూడా మన జీడిపికి లెస్ దెన్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నా
అని మేము ఉమెన్ ఎనర్జీ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇంక్యుబేటర్స్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వీ ఏమ్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఫ్లోట్ చేసాము దీని ముందర ఓన్లీ పారిశ్రామికవేత్తలు ఉత్పత్తిదారుల మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం అట్లాగే రూరల్ అని ఇమీడియట్గా వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్నాం బట్ వే దరఖాస్తులు మాత్రం అన్నిటి నుంచి తీసుకుంటున్నాము మొదటి స్టెప్గా స్టార్ట్ ఇట్ స్కేల్ ఇట్ సెల్ అని పెట్టాను అక్కడ చూసారు కదా స్టార్ట్ ఇట్ అంటే ఈ ఇయర్ ఏం చేస్తున్నామంటే వంద మందిని ఆంటర్ప్రినర్స్గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉత్పత్తిదారులుగా తయారు చేస్తున్నాం వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ తీసుకుంటున్నాం ఓకే యాక్చువల్గా మీరు ఒక ప్రత్యేకమైన యూనిక్ థాట్తో మీరు ముందుకు వచ్చారు సో ఇలాంటి థాట్తో మీరు ముందుకు వెళ్దాం అనుకున్నప్పుడు మీకు బేసిక్గా మీకు సపోర్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మీకు అంటే బేసికలీ మా హస్బెండ్ మాది లవ్ మ్యారేజ్ అయి సో సపోర్ట్ లేకపోయినా అంటే ఆపోజిషన్ అయితే ఉండదు ఆబ్వియస్లీ అండ్ ఎప్పుడు అదే చెప్తుంటాను సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి సి బ్యాలెన్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్ బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ ఉండదు ఇప్పుడు నా బాబు ఉంటాడు టూ ఇయర్స్ వాడు ఫోర్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ అనుకోండి నేను ఇక్కడ రావాలి ఆబ్వియస్లీ నేను రెండు బ్యాలెన్స్ చేయలేను ఎక్కడో అంటే కొంచెం అక్కడ ఏదో సిస్టమ్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ రావాలి సొల్యూషన్స్ వెతుకోవాలి ఎవ్రీడే సపోర్ట్ని మనం తెచ్చుకోవాలి వెతుకోవాలి ముందుకెళ్తూ ఉండాలి వీ ఎయిమ్లో మీరు ఒక పర్సన్ సభ్యత్వం తీసుకోవాలంటే దాని ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది ప్రస్తుతం యాన్యువల్ మెంబర్షిప్లో అయితే మేము ఓన్లీ త్రీ కేటగిరీస్ మీద ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము ఒకటి గార్మెంట్ సెక్టర్లో ఏమో అప్సైకిల్డ్ ప్రోడక్ట్స్ యూనిట్స్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ రా మెటీరియల్తో అప్సైకిల్డ్ ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేసే ఒక యూనిట్ మీద ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము సెకండ్ వచ్చేసి ఆయుర్వేదం ప్రోడక్ట్స్ బ్యూటీ అండ్ లై లైఫ్ స్టైల్ ప్రోడక్ట్స్ తర్వాత ఆర్గానిక్లో సర్టెన్ ఆయిల్స్ అండ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ని ప్యాకింగ్ అండ్ బాటిలింగ్ చేసినాం ఈ మూడు అంశాల మీద మాత్రమే మహిళలు మా దగ్గర అప్లై చేసుకోవచ్చు మిగతా సపోజ్ మీ ఓన్ ఐడియా ఉంది నేను ఆల్రెడీ పెట్టాను మేడం సంథింగ్ ఇన్స్టాంట్ దోశ ఒకరు పెట్టారని చెప్పారు జూట్ బ్యాగ్స్ చేస్తున్నాను వాళ్ళకి మాత్రం యాన్యువల్ మెంబర్షిప్ ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ కట్టి మేము ఒక ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఈవెంట్స్ ఇస్తాము సపోర్ట్ ఈవెంట్స్ లాగా ట్రైనింగ్స్ ఉండొచ్చు వాళ్ళకి ఏ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎందుకు వాళ్ళు మార్కెట్లో నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళలేకపోతున్నాం చాలా మందికి మార్కెటింగ్ గ్యాప్ ఉంటుంది నేను అబ్జర్వ్ చేసింది మైక్రో ఇండస్ట్రీస్ ఎస్పెషల్ మైక్రో యూనిట్స్కి మార్కెటింగ్ గ్యాప్ ఉంటుంది అది ఫిల్ చేస్తాము అంటే వాళ్ళని ప్రమోట్ చేయడము బ్రాండ్ చేయడము తర్వాత వాళ్ళకి అవి రీచ్ అయ్యేటట్టుగా న్యూ మార్కెట్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయించడం ఎగ్జిస్టింగ్ వాళ్ళకి అస్సలు ఏం లేదు నేను ఆస్పైరింగ్ అంటే నేను అవ్వాలనుకుంటున్నాను ఏం చేయండి అంటే ఈ మూడు కేటగిరీలో నమోదు చేసుకొని మా దగ్గర ట్రైనింగ్కి తీసుకోండి అంటే అసలు ఈ ఫామ్ టూరిజం అంటే ఏంటి మేడం అదే ఇప్పుడు ఇద్యా ఇకో లివింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ చెప్పాను కదా వన్ ఆఫ్ ద బేబీ ఆఫ్ ఇద్యా ఫామ్ టూర్ సో అప్పట్లో ఏంటంటే అంటే చిన్న అది ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే మా అక్క వాళ్ళందరూ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ అట్లా ఉండేవాళ్ళు నేను అప్పుడే హైదరాబాద్లో అంటే అప్పుడప్పుడే కల్చర్ తెలుసుకుంటున్న టైంలో లియోనియ రిసార్ట్ వెళ్ళాము ఇటు వెళ్ళాము నాలుగు వేలు అలా ఖర్చు పెట్టి వచ్చేవాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అక్కడ అంటే నథింగ్ బట్ పిక్నిక్లా అని చెప్పుకోవచ్చు మనం యా ఇట్స్ అన్ ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ డెస్టినేషన్ అంటే వ్యవసాయం అనేది ఒక వృత్తి కాదు ఒక సంస్కృతి వచ్చే తరానికి ఇవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో రెండు వేల పద్నాలుగులో స్టార్ట్ అయింది ఫామ్ టూర్ అప్పటి నుంచి అంటే ఇప్పుడు కౌతో స్పెండ్ చేయండి కార్లోనే ఉండడం కన్నా ఏసీ రూమ్లో పెరగడం కంటే వాడు వెప్ప చెట్టు కింద వచ్చి కూర్చోవాలి ఇప్పుడు ఇవాళ పిల్లలకి వరి పొలమా తెలియదు మిల్క్ ప్యాకెట్స్లో వస్తున్నాయి అనుకుంటారు ఇవన్నీ వింటుంటాం మనం అంటే టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్స్ లాగా పెరుగుతున్నారు డర్ట్ పూర్ కిడ్స్ అందరం మన రూట్స్ వాళ్ళకి చెప్పాలి అంటే వ్యవసాయ క్షేత్రాలకి తీసుకెళ్ళాలి ఇది ఉద్దేశం అన్నమాట స్కూల్ పిల్లలు అంటే వాళ్ళ వైపు నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఈ ఫామ్ టూర్స్కి సి అదొక అనుభవం వాళ్ళు ఎప్పటికీ మర్చిపోరు అంటే నా దగ్గర ఒక బాబు వచ్చి నేను రైతు అవ్వాలనుకున్నా అది చూసాక అన్నాడు ఎందుకంటే చాలా ఫ్రీడమ్ ఉంది ఫామ్లో అని చెప్పాడు అంటే వాళ్ళ మీద ఇంపాక్ట్ హెవీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి మీకు డాక్టర్ అవ్వు లాయర్ అవ్వు ఇంజనీర్ అవ్వని చెప్తారు అదే చిన్నప్పుడే వ్యవసాయ వృత్తుల పట్ల వ్యవసాయం పట్ల వాళ్ళకి కనుక ఎక్స్పోజర్ ఇస్తే హీ మే ఆర్ షీ మే టేక్ మోర్ అగ్రికల్చర్ కెరీర్స్ సో ప్రకృతి వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది మోటివేట్ చేస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో కిడ్స్కి ఎక్కువ ఇవ్వడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను యాక్చువల్గా ఈ ఉమెన్ ఎనర్జీ అనేది మహిళలకి ఏ విధంగా చేయుతను అందిస్తుంది యా ఉమెన్ ఎనర్జీ నెట్వర్క్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాయిన్ అయినప్పుడు ఒక మహిళ ఇంకో మహిళకి సపోర్ట్ సిస్టమ్ అయిపోతుంది రిసోర్స్ షేరింగ్ అవుతుంది అంటే సే వాట్ వీ నీడ్ వాట్ వీ గివ్ ఎక్స్చేంజ్ జరు
ఆ టైంలో సహజంగా వ్యవసాయం చేసే రైతులు అని ఒక ఆపరేటివ్స్ లాగా గ్రూప్స్ లాగా అప్పట్లో వాట్సాప్ కూడా లేదు యాక్చువల్లీ ఓకే ఫామ్ చేసి వాళ్ళకి లింక్ చేయడం ఇప్పటికి కూడా మేము బల్క్ ఆర్డర్స్ లింక్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే బికాస్ నేను రీటైల్ చాలా లాసెస్లోకి వెళ్ళడం ఆ రీటైల్ వింగ్ స్టాప్ తర్వాత చాలా స్టోర్స్ వచ్చాయి సో అట్లా నేను సుమారుగా మూడు వందల మంది రైతులకి కంఫర్టబుల్గా హెల్ప్ చేసి ఉంటాను ఇప్పటివరకు ఇంకా వ్యవసాయ రంగంలో ఇప్పుడు పరిశ్రమల మీద ఫోకస్ చేయాలనుకుంటున్నాం అట్లా అయితే యాగ్రీ ఇండస్ట్రీస్ బై ఉమెన్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ యాగ్రీలో ఇప్పుడు టెక్నాలజీ కూడా చాలా అవసరం వస్తుంది ఉపాధి కోసం మీ దగ్గరికి వచ్చే వారిలో కేవలం మహిళలు మాత్రమే ఉంటారా ప్రస్తుతానికి మేము మహిళల మీద తోనే వర్క్ చేస్తున్నాము ఉపాధి అనే వర్డ్ కంటే ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అనే వర్డ్ బెటర్ అంటే ఉపాధి లెవెల్లో కేవలం ఫుడ్ అండ్ అర్నింగ్ లాగా ఉంటుంది బట్ వ్యాపార పరిశ్రమ అనేది దానికి నెక్స్ట్ స్టెప్ సో ఆల్రెడీ ఉపాధి లెవెల్ నుంచి నెక్స్ట్ స్టెప్కి మధ్యలో గ్యాప్ని మేము ఫిల్ చేస్తాం ఓకే దీప్తి గారు మీరు దీనికి సంబంధించి మీరు ఎట్లా స్టార్టింగ్ ఐడియాతో మీరు స్టార్ట్ చేశారు సో తర్వాత మీరు లింక్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేశారు ఎన్ని కంపెనీ మీరు దాంతో వచ్చి నేను సీరియల్ ఎక్కువ ఆంటర్ప్రినర్ అండి అంటే ఒక ఐడియా కంపెనీ అయినప్పుడు దాన్ని సపరేట్గా రిజిస్టర్ చేస్తాం కొన్ని కేసెస్లో మేమే సెల్ ఇట్ ఆఫ్ ఫాల్స్ సో అట్లా నేను సుమారుగా ఒక నాలుగు ఐదు కంపెనీస్ అయ్యాయి అనమాట దానిలో ఇదియా నుంచి బేబీస్ లాగా అవి ఫామ్ టోర్ ఆర్గానిక్ గంప అగ్రీ పేజ్ తర్వాత మంచ్ అనేది ఒక ప్లాట్ఫామ్ లాగా ఆ తర్వాత ఉమెన్ ఎనర్జీలో కూడా ఒక ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సర్వీస్ కూడా ఉంది దానిలో షాప్ ఎనర్జీ అంటే మహిళలకి ప్రై మార్కెటింగ్ సపోర్ట్ ఇచ్చేది ఒక సర్వీస్ లాగా లాంచ్ చేసాం ఉమెన్ ఎనర్జీలో ఒక యాప్ కూడా వెరీ అంటే అది ప్రోటోటైప్ మోడల్లోనే నడుస్తుంది ఇంకా సో అలా ఫోర్ కంపెనీస్ అయ్యాయి అనమాట ఓకే దీప్తి గారు మీరు స్థాపించిన ఈ నాలుగు సంస్థలు దేనికి సంబంధించినవి ఇదే ఎకో లివింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుంచి వచ్చిన సంస్థలే మిగతా అనమాట ఒక సీరియల్ ఎకో ఆంటర్ప్రినర్గా ఐడియాస్ని బిజినెస్కి కన్వర్ట్ చేయడము తర్వాత వాటిని సబ్ ఎంటిటీస్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అట్లాగే వచ్చినవే ఫామ్ టూర్ ఆర్గానిక్ గంప అదర్ ఐడియాస్ ఈ ఇదియా నుంచి మీరు ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేశారు పాస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్లో ఒక ఫార్టీ ప్లస్ బ్రాండ్స్ చేశాను ఫుడ్ ఫార్మింగ్ లైఫ్ స్టైల్ వాటికి ఇట్ వాజ్ అ మదర్ కంపెనీ మీరు స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో మీరు ఇవి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా అప్ అండ్ డౌన్స్ ఫేస్ చేసి ఉంటారు మీరు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారు యా అప్ అండ్ డౌన్స్ అసలు ఫస్ట్ నాకు బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా తెలిసేది కాదు ఫస్ట్ కంపెనీ పెట్టినప్పుడు ఒక టూ ఇయర్స్ వరకు రెవెన్యూస్ కూడా ఏమీ ఉండేవి కాదు అట్లా అవేర్నెస్తోనే వెళ్ళిపోయేది సర్వైవ్ అయితే చాలు అలా ఉండేది ఫ్యూ ఇయర్స్ తర్వాత స్టెబిలైజ్ అయ్యే టైంకి మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ మ్యారేజ్ వాటి వల్ల మళ్ళీ ఇంపాక్ట్ అయిన రోజులు ఉన్నాయి సరే అది కూడా ఓవర్కమ్ చేసి పెట్టినప్పుడు మళ్ళీ ఓన్లీ ఎకనామిక్ కన్స్టెంట్స్ వల్ల ఛాలెంజెస్ వచ్చాయి బట్ ఐ మీన్ ఎవర్ గేవ్ అప్ ఐ మీన్ ఐడియాస్ ఎప్పుడు ఫ్లోట్ చేస్తూనే ఉన్నాను మార్కెట్లో కన్సల్టింగ్ చేస్తూనే ఉన్నాను కొన్ని బ్రాండ్స్ సక్సెస్ అయ్యాయి కొన్ని కంప్లీట్గా ఫెయిల్ అయ్యాయి అంటే సుమారుగా ఒక ఎడిట్లో ఒకటే సగ ఐ మీన్ సమ్టైమ్స్ ఇట్స్ లైక్ వన్ ఆర్ టూ మోడల్స్ మనకి బ్రేక్ త్రూ ఇస్తాయి అలా నేను చేశాను ఉమెన్ ఎనర్జీ కూడా చాలా ఛాలెంజెస్ వచ్చేవి ఆల్మోస్ట్ ఒక మూడు సార్లు కంపెనీ క్లోజ్ చేయాల్సి వచ్చేది ఒక శాలరీ కూడా పే చేయలేదు సిచ్యువేషన్స్ వచ్చేవి బట్ వీ కెప్ట్ ఎస్ మోటివేటెడ్ ఒక మంచి కాజ్ కోసం వెళ్తున్నప్పుడు థింగ్స్ విల్ ఫ్లో గివ్ అప్ చేయకూడదు ఆ టైంలో అంతే ఈ హోమ్ ప్రోనోస్ అంటే ఏంటి మేడం హోమ్ ఆంటర్ప్రినర్స్ అంటే ఇంట్లో నుంచి ఆంటర్ప్రినర్స్ అవ్వాలి అనేది ఇది మేజర్ ఫోకస్ ఉండింది మాకు జనరల్గా ఉపాధి అనే వర్డ్ కంటే ఇంట్లో నుంచి అభివృద్ధి అవకాశాలు వెతకడము అని చెప్పొచ్చు ఎక్కువగా హోమ్ ఆంటర్ప్రినర్స్ ఐడియల్ అసెట్ అంటే వాళ్ళకి టాలెంట్ ఉంటుంది ఇంట్లో ఉంటారు సో హౌ టు మేక్ దెమ్ మేక్ థింగ్స్ హౌ టు మేక్ దెమ్ ఆంటర్ప్రినర్స్ అనేది ఫోకస్ చేస్తున్నాము ఓన్లీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాకుండా వాళ్ళకి మటుకు వేరే కంపెనీ ఆపర్చునిటీస్ లింక్ చేస్తున్నాము ఈ ఇయర్ లైక్ దే కెన్ సిట్ అట్ హోమ్ అండ్ ప్రొవైడ్ సమ్ సర్వీసెస్ ఆల్సో మీరు ఒక యూనిక్ థాట్తో దీన్ని స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడు ఎంతవరకు మీరు దాన్ని సాధించారు ఇంపాక్ట్ పరంగా అయితే ఐఎమ్ హ్యాపీ అంటే మనం ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ పాయింట్ కోసం చేస్తాము ఎదుటి వాళ్ళ అంటే ఒక ఉమెన్ వచ్చి మీ వల్ల ఐఎమ్ అ లైఫ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ గ్రేట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అని చెప్పినప్పుడు మీ వల్ల మేము మంచిగా ఉన్నామన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మేము రీచ్ అవ్వాము అని హ్యాపీగా ఉంటుంది బట్ చేయాల్సింది చాలా ఉంది అంటే నా డ్రీమ్ అయితే విఎం నుంచి మేము ఒక కమింగ్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఒక వన్ ల్యాక్ ఉమెన్కి రీచ్ అవ్వాలి అనేది మాత్రం టార్గెట
వీళ్ళేదు అసలు వినను ఎవరు చెప్పారు అలాంటి వారు అయితే ఉండి ఉంటారు ఈ రోజు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు కీప్ ఆన్ గ్రోయింగ్ కదా సో వాళ్ళ టైం కోసం వెయిట్ చేస్తుంటారు ఇప్పుడు గ్రాడ్యువల్ గా అపాయింట్మెంట్ కూడా దొరకదు కొద్ది రోజుల్లో మన సక్సెస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటే అదే ఆన్సర్ అయిపోతుంది అప్పుడు డౌట్ ఫియర్ జడ్జ్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా తర్వాత గ్రాడ్యువల్ గా వాళ్ళు గ్రో అయ్యాక దే విల్ స్టార్ట్ హ్యావ్ నో ఆప్షన్ బట్ టు అప్రిషియేట్ అది మీరు ఏదైతే మీరు స్టార్టింగ్ లో ఒక థాట్ తో పెట్టాలి అనుకున్నారో అది ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా మీరు బేబీ స్టెప్స్ అనుకుంటా నేను అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బేబీ నీ మీరు సే ఫార్టీ ఇయర్స్ ఈ లైఫ్ ఉంది ఇంకా అట్లా అనమాట సో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో చేయగలిగింది చేసాము యంగ్ అసోసియేషన్గా బట్ చేయాల్సింది చాలా ఉంది ఇవి ఒక విజన్తో స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి వీఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ఎ గ్రేటర్ జర్నీ డెకేడ్ తర్వాత ఏం చేసాము అనేది మ్యాటర్స్ మాకెట్లు ఇంక ఇప్పుడు విఎం నుంచి ఇంకేమేమి ప్రాజెక్ట్స్ ఫ్యూచర్లో విఎం నుంచి వి ఇందాక చెప్పినట్టు స్టార్టెడ్ స్కేల్ ఇట్ సెల్ వంద మంది మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ సపోర్ట్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్కేల్ అప్ కాకుండా వి ఏమ్ హర్ మార్కెట్ అని చెప్పేసి మా ఎక్స్క్లూజివ్ మార్కెటింగ్ సపోర్టు ఉమెన్ అనే వింగ్ అట్లాగే కొన్ని యాన్యువల్ ఈవెంట్స్ ఎట్లాగైతే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా మార్కెట్ అండ్ సేల్స్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ లింకేజెస్ ఉండే అటువంటి ఈవెంట్స్ని లింక్ చేస్తున్నాము ఇంకా మెంటార్ డేస్ డెమో డేస్ అంటే రైట్ పీపుల్కి రైట్ టైంలో రీచ్ అవ్వడం అనేది ఆంటర్ప్రినర్కి చాలా అవసరం సో ఆ టైప్ ఆఫ్ లింకేజెస్ని ఇస్తున్నాం మీ అసలు మీకు అసలు యాక్చువల్లీ థాట్ ఎలా వచ్చింది వి ఎయిమ్ ఒక ఉమెన్స్ గురించి పెట్టాలని ఉమెన్ ఎనర్జీ ఆ లోగో మీరు ఎట్లా డిజైన్ చేసుకున్నారు అసలు థాట్ మీకు ఇనిషియల్ మెడిటేటర్ చిన్నప్పటి నుంచి ధ్యానం బాగా చేస్తుండేది ఏమైనా ఐడియాస్ వస్తే కూడా ఇట్ వాజ్ లైక్ ఇంట్యూషన్ ఫర్ మీ మోర్ ఆఫ్ ఆ ఫస్ట్ ఫామ్ టూర్ వీళ్ళని తీసుకెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళందరు సర్కిల్లో కూర్చున్నారు ఆ లోగో నాకు అట్లా ఉండిపోయింది అనమాట ఇది స్వాదిష్టాన చక్రం ఆరెంజ్ కలర్ అంటే ఉమెన్ సింబల్ ఆఫ్ కరేజ్గా ఉండాలి అందుకే ఆరెంజ్ కలర్ పిక్ చేసాము అనమాట ఓకే సో అట్లా ఉమెన్ సర్కిల్ ఉండాలి ఇది అంటే ఒకరు ఎక్కువ ఒకరు తక్కువ అనేది ఉమెన్లో జనరల్గా ఆల్రెడీ ఉంటుంది అది రాకూడదు అందరు సర్కిల్ అనేది చెప్పి ఆ సింబాలిక్గా ఈవెన్ ఇండస్ట్రియల్ వీల్ని కూడా ఉమెన్ సర్కిల్ లాగా పెట్టేసి పెట్టాము మీరు విద్య అనే ఒక సంస్థతో మీరు స్టార్ట్ చేశారు ఒక అసోసియేషన్తో దాని నుంచి వి ఎయిమ్ ఇట్లా వచ్చారు ఇంకా దీని నుంచి మీరు ఫ్యూచర్లో ప్లానింగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా నెక్స్ట్ ఇంకొక ఆప్షన్కి రూరల్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అనేది మా మేజర్ విజన్ యాక్చువల్గా ఎందుకంటే పల్లెల నుంచి మైగ్రేట్ అయిపోతున్నారు ఆల్రెడీ పల్లెలు అనే కల్చర్ అయిపోయింది అట్లాగే ఉన్న ఉమెన్ కూడా ఐడియల్గానే ఉంటున్నారు ఆల్మోస్ట్ సో ఆ రూరల్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అనేది మా ఫేకస్ అండ్ గ్రీన్ ఇండస్ట్రీస్ ఇప్పుడు వరకు గ్రీన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ మీద వర్క్ చేశాను ఉమెన్కి రీచ్ అవుట్ అవుతున్నాయి ఇవి రెండింటినీ కలపాలి అది నా ఉద్దేశం ఉమెన్ ఇన్ గ్రీన్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ఇది నా ఫ్యూచర్ అండ్ లైక్ ఐ సెడ్ వన్ ల్యాక్ ఉమెన్కి రీచ్ అయ్యే వరకు మేము నిద్రపోవద్దు అని ఓకే ఇట్స్ లైక్ ఎ డ్రీమ్ విచ్ కీప్స్ మీ అవేక్ యాక్చువల్గా మీ ఫ్యామిలీ అనేది ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీకు ప్రొఫెషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండింటిని మీరు ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటున్నారు ఉంటుంది కష్టంగా ఉంటుంది బట్ పిల్లలు కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు హస్బెండ్ పిల్లలు కూడా మనం సి ఒక ప్యాషన్తో చేస్తూ ఉంటాం కదా ఈవెన్ మా కిడ్స్ ఇప్పుడు మీటింగ్స్కి వెళ్తూ ఉంటే వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు టైం అయినా అప్ డౌన్ అయినా వెయిట్ చేస్తారు కాపరేట్ చేస్తారు మనం వాళ్ళకి ఆ మైండ్ సెట్ కూడా ఇవ్వాలి వి షుడ్ రేర్ యంగ్ మెన్ హూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఉమెన్ రేపు పొద్దున అంటే ఉమెన్ అమ్మ అంటే ఇదే చేయాలి అమ్మ అంటే ఇప్పుడు ఒకరోజు నేను తినిపిస్తాను ఒకరోజు నాన్న తినిపిస్తాడు ఇట్స్ ఫైన్ ఒకరోజు వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు ఒకరోజు వాళ్ళ మీటింగ్ ఉంటుంది ఒకరోజు నా మీటింగ్ అది చేసుకోవాలి తప్పదు ఎవ్రీ వన్ ఈస్ ఫేసింగ్ దాట్ రైట్ మోడర్న్ ఎక్కువ సిస్టమ్లో నో వన్ ఈస్ ఎక్సెప్షన్ ఫర్ దాట్ లైఫ్ స్టైల్ మీరు పిల్లలతో ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేసే టైం మీరు ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తారు దానికే ప్రయారిటీ ఇస్తాను అండి నేను ఖచ్చితంగా దానికే ప్రయారిటీ ఇస్తాను నా అపాయింట్మెంట్స్ కూడా నేను లెవెన్ తర్వాత టెన్త్ తర్వాత స్టార్ట్ అవుతాయి సో సి ఆంటర్ప్రినర్ ఇది ఒక్కటే మనకి అడ్వాంటేజ్ అప్పుడప్పుడు కన్సల్టెన్సీ కాబట్టి నాది టైం నేను ఇస్తాను క్లయింట్కి నేను క్లయింట్ దగ్గర ఈవెన్ ఫామ్ ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకున్నప్పుడు యాన్యువల్గా తీసుకుంటా కదా ఐ ఎన్ష్యూర్ నా పిల్లలతో నేను కలిసి వెళ్తున్నాను ఐ డోంట్ లీవ్ దెమ్ అండ్ గో ఈవెన్ సాటర్డే సండేస్ వెళ్ళినప్పుడు ఉన్న టైంని నేను వాళ్ళకి నా అవసరం అయితే ఇక్కడ కూర్చోబెడతాను నా బిజినెస్ మీట్లో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ బట్ అట్లీస్ట్ నాకు కళ్ళ ముందు ఉంటారు కదా అట్లా వీ ట్రై టు బ్యాలెన్స్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాజిబుల్ నాట్ పర్ఫెక్ట్లీ
ఒక బులక్ కాట్ రైడ్ దగ్గర నుంచి అంటే ఎట్లా పండి ఎక్కువ చాలా రోజులు అయి ఉంటారు చాలా మందికి అలాంటి అనుభవాలు కూడా ఇస్తాం ఓకే మేడం ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి గవర్నమెంట్ నుండి ఎటువంటి సపోర్ట్ ఉంది సపోర్ట్ ఎలా ఉంది యా ప్రజెంట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో ఉమెన్కి సంబంధించిన కొన్ని పాలసీస్ బాగున్నాయి బట్ ఇంకొంచెం రీచ్ అవుట్ బెటర్గా అంటే మైక్రో ఆంటర్ప్రినర్ మీద ఫోకస్ చేసి అంటే చిన్న తరహా వ్యాపారస్తులు ఉమెన్లోంచి రావాలి అనే అంశగా చాలా గ్యా ఎఫర్ట్ గ్యాప్ ఉంది అట్లాగే కొంచెం టీఎస్ఐఐసి అనగా కూడా ఇండస్ట్రీస్ మీద అంటే ఎక్కువ ల్యాండ్ అలకేషన్ మీద ఫోకస్ ఉంది అది కాకుండా చాలా మధ్యలో చాలా గ్యాప్ ఉంది అది ఫిల్ చేయాల్సిన అంటే ఎటువంటి సపోర్ట్ ఉంటే బాగుంటుంది అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ట్రైనింగ్స్ నుంచి స్టార్ట్అప్ నుంచి ఎక్కువ సిస్టమ్ వరకు అంటే ఏదో ఫ్యూ ఉమెన్కే కాకుండా ఇప్పుడు మేము చిన్న సంస్థలు కాబట్టి సే వంద మందికి చేయగలుగుతాం ఒక సంవత్సరంలో మ్యాథ్స్ బట్ యాజ్ ఎ గవర్నమెంట్గా రెప్లికేట్ చేసినప్పుడు గవర్నమెంట్ విల్ ఏబుల్ టు రీచ్ మోర్ ఇది కదా అంటే ప్రతి డిస్టిక్లో టౌన్స్లో కూడా పరిశ్రమ పారిశ్రామిక వే ఐ మీన్ ఉత్పత్తిదారులు ఉమెన్ అయ్యే విధంగా స్టెప్స్ ఉండాలి చాలా హెవీ గ్యాప్ ఉంది జీవనోపాధుల దగ్గర గ్యాప్ ఉంది లీవ్ అబౌట్ ఈవెన్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ సో అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే కానీ రూరల్ ఏరియాస్ టైర్ టు టౌన్స్ ఆ లెవెల్ నుంచి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది గవర్నమెంట్ మేక్ ఇన్ ఇండియా అనే గోల్ని మేక్ ఇన్ తెలంగాణ అనేది ఓన్లీ బిగ్ అండ్ అప్పర్ అంటే ఒక ఏ సెగ్మెంట్ విచ్ డ్రాస్ మనీ టు ద గవర్నమెంట్ దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంది అలా కాకుండా వేర్ గవర్నమెంట్ షుడ్ గివ్ అనే దాని మీద కూడా ఫోకస్ ఉంటే బాగుంటుంది అట్లాగే స్టార్ట్అప్ అనగానే ఒక స్టార్ట్అప్ వలల్లాగా అయిపోయింది అది టెక్నాలజీ మీద ఎక్కువ ఓవర్ ఎంఫసిస్ చేయడము ఐడియాస్ అన్ని డై అంటే ఐడియా స్టీలింగ్ లాగా ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఐ మీన్ ఇట్స్ లైక్ ఎ వెరీ డైల్యూటెడ్ ఎక్కువ సిస్టమ్ ఇప్పటికీ సో అక్కడ కూడా కొంచెము స్టార్ట్అప్ అనగానే టెక్నాలజీ ఇతర అంశాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి అవిట్లో మహిళలకి చాలామందికి టాలెంట్ అండ్ స్కిల్ ఉంది అండ్ దాన్ని మీద కొంచెం ఫోకస్ చేయాలని నేను అనుకుంటాను ఇప్పుడు ఓకే మేడం ఫైనల్గా ఇప్పుడు చాలామంది ఉమెన్ ఏంటంటే ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఉంటే వాళ్ళకి బట్ ముందుకు రాలేరు అది ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అవ్వచ్చు ఏదైనా కూడా ల్యాక్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్తో ల్యాక్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ఎఫర్ట్తో వాళ్ళు బయటకు రాలేని వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఎవరైనా స్పెషలీ ఉమెన్ ఖచ్చితంగా చేయాలనుకుంటే చేస్తుంది అంటే ఎవరైనా స్టాప్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళని వాళ్ళే స్టాప్ చేసుకుంటారు అని అనుకుంటా ఎంత వర్స్ సిస్టమ్ అనే ఉంటుందండి అంటే ఈవెన్ గుషలో పెరిగాము వచ్చి ఉంటే కూడా అందరూ ఆల్మోస్ట్ అందరం ఏదో ఒక చోట లైఫ్లో వర్స్ట్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్స్ చూసి ఉన్న వాళ్ళే గొప్పవాళ్ళు అయ్యారు లైఫ్లో సో గివప్ చేయకూడదు అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ ఎప్పటికీ ఎక్స్క్యూజ్ కాదు మీ థాట్ మీ రియాలిటీని క్రియేట్ చేస్తుంది మీకు కావాలనుకునేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటే యూనివర్స్ మీకు కన్స్పైర్ చేస్తుంది ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ వేర్ యూ ఆర్ హౌ రిచ్ యూ ఆర్ హౌ టాలెంటెడ్ యూ ఆర్ ఇది కాదు హౌ ప్యాషనెట్ యూ ఆర్ అంటే నీ డ్రీమ్ నీ కళని నువ్వు ఎంత గట్టిగా నమ్ముతున్నావు అనేది ఖచ్చితంగా నీకు రిజల్ట్ ఇస్తుంది ఎప్పుడు గివప్ చేయొద్దు అంటే ఎవ్వరు మిమ్మల్ని నమ్మని మినిట్ మిమ్మల్ని నమ్ముకున్నప్పుడే మీరు ఒక ఆంటర్ప్రినర్ అవ్వగలుగుతారు సో దట్స్ వాట్ ఐ విష్ ఎవ్రీ ఉమెన్ షుడ్ డ్రీమ్ హర్ సెల్ఫ్ బియాండ్ వాట్ షీ ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఉన్నదానికన్నా తక్కువ బిలీవ్ చేస్తే మీరు బిలీవ్ చేయకూడదు యూ షుడ్ నాట్ బిలీవ్ యువర్ లెస్సర్ దాన్ వాట్ మీరేది నేను గొప్ప అనే నమ్మాలి అడుగు ముందుకే ఇస్తూనే ఉండాలి సి డై ఇన్ ద బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ దాన్ నాట్ ఈవెన్ ఫైటింగ్ అంటాం అంటే యుద్ధం చేసి చనిపోయినా పర్లేదు కానీ అసలు యుద్ధమే మొదలు పెట్టకుండా ఉండొద్దు అంటే ట్రై సంథింగ్ అండ్ ఎస్ యూ విల్ రీచ్ అనేది మెసేజ్ చేస్తాను ఓకే దీప్తి గారు ఇలానే ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి మీరు సపోర్ట్గా నిలవాలని ఇంకా వాళ్ళకి సపోర్ట్గా మీరు ఎన్నో ప్రాజెక్ట్స్ స్టార్ట్ చేయాలని ఇలానే సక్సెస్ సాధించాలని నైన్ నైన్ టీవీ తరఫు నుంచి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను కుటుంబాన్ని వృత్తిని సమంగా నడిపిస్తూ సంపూర్ణ శక్తితో ముందడుగు వేస్తున్న దీప్తి రెడ్డి సంపూర్ణ మహిళగా ఎదిగారు తనతో పాటు పది మందికి వ్యాపార రంగంలో ఎదిగేలా ప్రోత్సహిస్తున్నారు ఆమె ఉమెన్ ఎనర్జీ విఎం ద్వారా ప్రతి మహిళా వ్యాపారవేత్తగా ఎదిగేందుకు కృషి చేస్తున్నారు మీలోనూ స్వశక్తితో ఎదగాలనే కోరిక బలంగా ఉండి ఇటువంటి పట్టుదలే ఉంటే మీకు నచ్చిన రంగంలో అడుగు పెట్టండి నిబద్ధతతో చేరగలిగిన లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకోండి ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు దూసుకుపోండి రేపటి వసుధా కార్యక్రమంలో మీ ముందుంటాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం